Dlouhá pandemická pauza se na krojované chase z Lanžota nijak negativně nepodepsala. Spíš naopak. Za tu dobu, co mládež nemohla pořádat plesy ani jiné zábavy, přivila více než polovina chlapců a děvčat, kteří už dorostli do toho správného věku, kdy oblékají kroj a žijí folklorem. Letos poprvé se mohli krojovaní vrátit k tradici a uspořádat v sále podluženou další ples, který si nenechalo ujít více než 20 krojovaných párů. Dneska máme za akci Krojový ples v Lanžatě. Sešlo za nás tady 20, 20 párů krojovaných a 4 páry mužácké. A... a jaký je program? Tak program je takový celkem nabitý, on není to tak hrozné třeba jak na ostatní muziky, ale za moment bude vyhlášené solo pro, pro všechny, co donesli vstupné. Tam se může zatančit opravdu každý, co chce a potom samozřejmě je tady bohatá tombola, takže se program bude točit hodně kolem ní. A co vás čeká po tombole? Po tombole už nás asi čeká spíš taková volba, volná zábava, samozřejmě muzika bude pořád hrát, je domluvená do dvou hodin, takže uvidíme, jak se to povede, jak to bude probíhat a snad tady zůstane hodně lidí, aby jsme se mohli všichni společně bavit. A kdo vám vůbec hraje dneska? Dneska nám hraje Zlatulka. Máte je už zkušené nebo jsou tady poprvé? Máme je zkušené dost, poslední dobou tady hrají víceméně skoro na každou muziku. I na hodech? Na hody nám hráli pondělí a úterý. A tombola se Lanžotské chase podařila letos zajistit opravdu rekordní. Téměř pětistovka výher v té takzvané malé tombole a patnáct ve velké, to se jen tak někde nevidí. Máme tombolu opravdu bohatou. Řekla bych, že kluci se činili a všichni se teda činili, takže máme celkem 487 cen plus 15 cen do hlavní tomboly. Jak dlouho vám trvalo to tak krásně nachystat tady? No právě, že tady je nevýhoda, že oni jsou volení na Štěpána 26. prosince a ples je vlastně druhý týden v lednu, takže opravdu jsme začínali až po novém roce a jakože je to opravdu strašně moc starostí a finišovali jsme dneska úplně, bylo to hodně práce, protože je to narychlo. Jo? A jaké ceny, jaké ceny se mohou lidé těšit? Máme tady úplně všechno, máme fakt, ta tombola je úžasná, máme elektroniku, máme hodně vína, alkoholu, dárkových balíčků, v hlavní ceně je třeba divočák, eh, plynový grill, pak je tam nafukovací člun, to je ta hlavní, tam je 15 v té hlavní tombole, která se bude losovat tak kolem půl dvanácté, po jedenácté hodině a jinak vlastně máme tombolu nachystanou v takovýchto taškách, kde, kde si každý koupí, uh, kolik chce lístku. Prodáváme uh, tři lístky za 10 korun. Tak byli jsme až jako celkem velmi milé překvapení, že těch cen je v podstatě jako opravdu hodně. Ani jsme takový počet nečekali, ale měli jsme opravdu hodně sponzorů. A tímto bych jim samozřejmě chtěl všem poděkovat, protože to bylo úplně super. A brali jsme fakt nejenom z Lanžota, i z Břeclavy, z Valtis, takže moc krát děkujeme a bylo to super. Program Plesu byl od začátku nabitý. Po příchodu si více než 40 krojovaných udělalo společné i skupinové fotky, díky kterým budou mít památku na první ples po dlouhé nedobrovolné pauze. Chvilku poté už hosty uvítala skvěle se cvičená beseda, kterou tančilo šest koleček. Letos jsme tančili Moravskou besedu. Leto, ono se to střídá každý rok a letos to vyšlo na Moravskou. Co máte radši? Já jsem tančil za tím, no vlastně tančil jsem už oboje, tančili jsme obě. Česká je lehčí, <laughs> takže tak. Takže radši tu Českou? Takže radši Českou. A jak dlouho trvá to nacvičit? Vlastně jsme měli zhruba tak pět zkoušek. Pět zkoušek tak po hodině a půl, po hodině. Dá se to stihnout. I když takový malý problém ve skutečnosti nastal, protože ne všichni už besedu někdy předtím tančili a museli se jí učit doslova od píky. Nutno říct, že to na provedení rozhodně znát nebylo a všichni působili, jako by besedu tančili už spoustu let. Už 
zkušené páry, zkušení tanečníci, takže, nebo máte někoho nového, koho jste to museli vyloženě učit? Ano, tam teďka byl takový v obozovkách problém, že vlastně ples dva roky nebyl kvůli pandemii, takže a během těch dvou let přišlo hodně nových párů. Tudíž se jim vlastně nepovedlo, jakoby, nebo ne, ne, nepodařilo se jim žádnou besedu zatančit, takže teď těch koleček v podstatě, když to řeknu, čtyři ze šesti byly, byly úplně jako poprvé. Takže teď jste měli čty, šest koleček? Ano, ano, šest koleček a bylo jedno mužácké. Teda. I když v posledních letech asi v Lanžotě bohatě přibylo, letošní stárci by další zájemce o kroj rádi přivítali. Když kdo přijde, tak je samozřejmě vítá, no ono to potom je v tom sále o to víc hezčí. My tady teďka ani nejsme vlastně všichni, někteří, někteří bohužel nemohli přijít. Kdyby nás byl plný počet, tak asi možná 24 párů si myslím, že dohromady teoreticky dáme, ale říkám, za ty poslední dva roky se to krásně rozrostlo a když to tak bude pokračovat, tak budeme jenom rádi. Lanžo, ty poměrně známý folklorem, že to tady udržujete hezky, takže je, je zájem mezi mladými? No, říkám, byla tady tak před dva, tři roky, opravdu to zrostlo tak o polovinu, bych řekl. Teďka zase mladí opravdu chodí, jsme za to moc rádi a... A říkám, doufám, že to bude jenom pokračovat. No. Letošní krojový byl v Lančotě vůbec prvním plesem po uvolnění covidových opatření. Hody a další zábavy se však už konaly. Takže za dva týdny pořádá město Lančot svůj ples a další měsíc pořádá ples tady Masarykova základní škola. Všechny tyto plesy bývají hojně navštěvované a jsme rádi, že to konečně zase po dvou letech můžeme uspořádat. A jak jste tady spokojení s účastí? Tak dnešní večer to jsme o hodně spokojení, jak krojových, tak přespolních, tak místních. To jsem velice ráda, že všichni přišli, přijeli, takže já vidím, že se všichni skvěle baví, takže je to fajn. A jak město Lanžot podporuje pořadatele takových kulturních akcí, jako jsou plesy nebo různé zábavy? Město podporuje tady místní Lanžotskou chasu, Mimo jiné právě tím, že radí náklady na pronájem vždycky tohoto sálu a samozřejmě přispěje i do tomboli. Čím jste přispěli? Dárkový koš, bohatý dárkový koš. Hmm.